ஜிபிஎஃப் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சார்பாக வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து பிசிஓடியை பற்றி பேச போகிறோம் இன்றைக்கி ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலுமே அந்த ரீப்ரொடக்ட் ஏஜ் குரூப் அதாவது ஒரு விமனோட வந்து ஒரு பெண்மணியோட வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான தருணம் அப்படிங்கிறது அந்த வயது வந்த நேரத்துலேருந்து அந்த மெனோபாஸ் இருக்கும் அதாவது மாதவிடாய் காலம் வந்து ஆரம்பத்தில் முடியிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பீரியட் வந்து ரீப்ரொடக்ட் ஏஜ் குரூப்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றதை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலாம் ஃபார் குழந்தை பேருமைக்காக நம்ம பேசும்போது அது வந்து மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்ல முடியும் பட் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஏற்படுற முக்கியமான ஒரே ஒரு வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் பேசுகிறதும் இன்றைக்கி வந்து யா எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம்னு போய் பார்த்தாலும் முதல் காரணமாக இருக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி அப்படிங்கிறது அதாவது நீர்கட்டிகள் தமிழில் சொல்கிறோம் அண்ட் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறோம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் இது ஹார்மோன் குறைபாடுகளால் கருமுட்டை பைகளில் ஏற்படும் ஒரு நோயாகும் இதனால் கருமுட்டை பையில் சிறு சிறு கட்டிகள் போல உருவாகிறது பிசிஓஎஸ் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனைகளையும் குழந்தை இன்மையையும் ஏற்படுத்துகிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலகட்டத்துலேயும் அதாவது முத முதல்ல அந்த பியூபர்டி அட்டைன் பண்ண உடனே வயதுக்கு வந்த உடனே ஆரம்பிக்கிற பிரச்சனைகளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல் கட்ட காரணமாக வந்து இதுவாக தான் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி குழந்தை பெருமைக்காக வருகின்ற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆன உடனே நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம்னாலே முதல் முதல்ல நம்ம பேசுகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடை சரியாக வருதா இல்லையா அதில் வந்து நீர்கட்டிகள் இருக்கா இல்லையா இது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் யாருக்கு நீர்கட்டிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா மெயினாக வந்து மாதவிடையில் வந்து எந்த வித்தியாசம் இருந்தாலும் அதாவது இரண்டு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வரும் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் வராமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினைந்து நாள் இருபது நாள் வந்து ரத்த போக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் முக்கியமான வந்து ஒரு பிரச்சனையாக வருவாங்க ரெண்டாவது அந்த ஏஜ் வர வர அந்த பதிமூணு வயதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா முகத்தில் வந்து பருக்கள் அதிகமாக இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் வந்து பருக்கள் இருக்கும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை போயிட்டுருப்பாங்க ஸ்கின் டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் இன்னொரு சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய முகத்தில் வந்து தாடையிலும் பார்த்திங்கன்னா முடி வளருது அதிகமாக முடி முடி வளர்ந்துட்ருக்கும் வேக்சிங் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஸோ அப்போவும் வந்து அந்த வந்து முடி வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக ஆண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டேஜும் இருக்கும் அதில் நிறைய கிரேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரெசென்டாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து முதல் முதல்ல வரதே வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து இதை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எடுத்துட்டு குழந்தை பெருமைக்காக வந்து வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல வகைப்பட்ட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து இப்போ வரும்போதே டயபெட்டிக்கோட வருவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமான ரத்த கொதிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரியான கார்டிய ப்ராப்ளம் வர்றவங்க கூட இருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த கண்டிஷன் வந்து நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்றைக்கி பேசப்படுறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் பேர் வந்து இப்போ உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் ஒபீசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் வச்சு நம்ம வந்து இவங்களுக்கு அந்த சான்சஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த நீர்கட்டிகளுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ஜெனட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களால் என்வியர்மெண்டல் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் டேமேஜ்னால் இருக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நிறைய நடக்குது அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து சைக்கோ சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக வந்து நடக்கிற சேஞ்ச் மாற்றங்களில் வந்து இந்த நீர்கட்டிகள் வந்து வெளியில் வருது இது சிவியாரிட்டி அப்படின்றது அதோட வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு மைல்டாக இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் இதுவும் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்தும் அவங்க சாப்பிட்ற இப்போ உணவு பழக்கங்களாலேயும் வந்துட்டு இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகைப்பட்ட காரணங்கள் இருந்தாலுமே முக்கியமான காரணம் ஜெனட்டிக்கும் அந்த நியூட்ரிஷன் தான் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதிக உடல் எடையுடன் பிசிஓஎஸ் நோய் உள்ளவர்கள் உடல் எடையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாலே பிசிஓஎஸ் நோயின் தீவிரத்தை வெகுவாக குறைக்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டயட் டயட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுக்காக இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு கேள்வி கேட்பாங்க பட் இது வந்து ஒன்று
நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு வந்து மெஷர்மெண்ட் இருக்கு பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற பிஎம்ஐ அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப அதே எயிட்டின் கீழே இருக்கீங்கன்னா நீங்க அண்டர் வெயிட் அவங்களுக்கும் பாலிசிஸ்டிக் வரலாம் அண்டர் வெயிட் இருக்கிறவங்களுக்கும் வர பாலிசிஸ்டிக் வந்து ரொம்ப மோசமானது அதே மாதிரி எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம வந்து நார்மலன்னு சொல்லிக்கிறோம் இதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி என்ன ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்றோம் தேர்ட்டிக்கு மேல போச்சுன்னா ஒபீஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ நமக்கு முப்பதுக்கு மேல இருக்கோம் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் அடிக்ஷனா தான் நம்ம ப்ரையாரிட்டியா சொல்றோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு மாடரேட் வந்து நியூட்ரிஷனும் எக்ஸசைஸும் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த பிஎம்ஐ வந்து ஒரு கட் ஆஃபா வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை மேடம் என்னோட குண்டா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை கன்சீவா இருக்காங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது வெயிட்டோட ஜெனட்டிக் ஃபேக்டரும் அசோசியேட்டட் ஸோ நம்ம வந்து அந்த கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சின்சியராக இருந்தோம்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய பேர் நான் கொடுத்த அந்த டயட்டில் வந்து கன்சீவ் ஆகிருக்காங்க ஈவன் ஹண்ட்ரட் கிலோ மேலே இருக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அந்த டயட்டோட அது ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி அந்த வெயிட் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலாம் இன்னும் ஒரு சில பேர் யாருக்குன்னா வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் இதனால் என்ன அப்படின்னா ஓவராலா ஒபீஸா இருக்கிறது குண்டா இருக்கிறது வேற ஒரு சில பேர் இடுப்பு பகுதியில மட்டும் அப்நார்மலா அதாவது அதிகப்படியான சதை போட்டிருந்தா அவங்களுக்கு தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்கும் ஏன்னா ஐவிஎஃப் முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி சிகிச்சை எடுக்கும் போது நியூட்ரிஷன் வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்ணும் போது ஐவிஎஃப் சிகிச்சையிலும் நம்ம காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம ஹையர் சக்சஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு பிசிஓஎஸ் நோயினால் குழந்தையின்மை ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு ஐவிஎஃப் என்ற செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை மிகவும் பயன்படுகிறது ஸோ ஏன் ஐவிஎஃப் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஐவிஎஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சக்ஸஸ் வர்றதில்ல பட் ஆனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓடில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சக்ஸஸ் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து வயது குறைவாக இருப்பாங்க எண்ணிக்கை முட்டைகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஆண்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட் அப்படி இருந்தும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வர்றது முட்டையோட எண்ணிக்கை கம்மியாகவும் அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆனக்கப்புறம் உருவாகிற கருக்களின் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மற்றவங்களாவது ஆறு ஏழு முட்டை தான் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அந்த ஆறு ஏழு முட்டையிலே ஒரு நாலஞ்சு கரும் நல்லாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு பட் அதே இந்த நீர்கட்டி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு முப்பது முட்டை கூட வளரும் ஆனால் கடைசியில் வந்து நாலஞ்சு முட்டை தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எதனாலன்னா முட்டையோட தரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி முன்னா முன்கூட்டியே வந்து இந்த டயட்டோ இந்த எக்ஸசைஸோ பண்ணாமல் இந்த ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் நம்ம டைரெக்டாக ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த சைடு எஃபெக்ட்னால நமக்கு வந்து கருக்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்து ப்ரெக்னன்சி சான்சஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஜிபிஆர் கருத்தரிப்பு மையம் மற்றும் மருத்துவமனையின் சிகிச்சை முறைகள் ஐயூஐ எனப்படும் ஊசி மூலம் விந்து செலுத்துதல் IVF எனப்படும் சோதனை குழாய் மூலம் குழந்தை உருவாக்கும் முறை ஐசிஎஸ்ஐ அதாவது இக்சி எனப்படும் சோதனை குழாய் குழந்தை முறையில் ஒரு விந்தணுவை மட்டுமே பயன்படுத்தி கரு உருவாக்கும் முறை ஐஎம்எஸ்ஐ அதாவது இம்சி முறையில் அதிநவீன மைக்ரோஸ்கோப் பயன்படுத்தி கம்ப்யூட்டர் உதவியுடன் மிகச் சிறந்த விந்தணுவை தேர்வு செய்து கரு உருவாக்கும் முறை டிஎஃப்ஐ மற்றும் லேசர் அசிஸ்டட் ஹேச்சிங் பிஜிடி கருவிலேயே மரபணு சோதனை செய்யும் முறை பிஜிஎஸ் முறை பெண்கள் நல மருத்துவம் இருபத்தி நான்கு மணி நேர மகப்பேறு சேவை இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஆம்புலன்ஸ் சேவை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு தாய்மையின் சந்தோஷத்தை அனுபவியுங்கள் ஜிபிஆர் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சென்னை முகப்பேரன் ஓஎம்ஆர் திருப்பத்தூர் நெல்லூர் ஸ்ரீலங்கா